Pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan dukungan perawat untuk mencapai target Sulawesi Utara Sehat 2025. Gubernur Oli Dondo Kambe dan Wagub Stephen Kando berharap dukungan dari seluruh perawat untuk pembangunan kesehatan secara maksimal di Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan asisten satu bidang pemerintah dan kesra setda Prof. Sulut, Deni Mangala saat membuka Rakyat Wil, DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia, tahun 2022, akhir pekan kemarin. Menurut Mangala, optimalisasi pembangunan kesehatan oleh Pemprov diselaraskan dengan target pemerintah pusat yang menargetkan pada tahun 2025 terwujud Indonesia sehat. Pemprov Sulut pun mengalokasikan APBD untuk kesehatan lebih dari 10%. Visi Indonesia Sehat ini dijabarkan di dalam aturan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Ada yang namanya mandatory spending, itu sudah diatur dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Setiap penyusunan program, penyusunan anggaran wajib hukumnya untuk menyisikan atau mengalokasikan anggaran sebesar 10% minimal di dalam APBD untuk sektor kesehatan. Itu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga sama. Kalau Pemprov lebih dari 10% Pak Oman. Karena Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memiliki obsesi untuk menjadikan Sulawesi Utara ini sebagai pusat keunggulan pendidikan dan kesehatan. Makanya sektor pendidikan dan kesehatan ini merupakan sektor unggulan. Sementara itu, untuk mendukung tercapainya target Sulawesi Utara Sehat 2025, Persatuan Perawat mencetuskan program One Village, One Nurse, di mana setiap satu desa ada minimal satu orang perawat. Ya, kita uh, sangat mengharapkan ada program OVO, OVON ya, One Village, One Nurse. Jadi itu diharapkan uh, ada di Sulawesi Utara, tetapi uh, oleh DPP PPNI Pusat itu sudah bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri, sehingga adanya juknis terkait dengan itu, kalau sudah ada itu ya diharapkan akan turun ke bawah sampai Sulawesi Utara. Dan apabila itu bisa tercapai tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan umumnya khususnya keperawatan yang ada di desa dan itu akan mencitrai hal yang terbaik di Sulawesi Utara supaya target Sulawesi Utara eh, sehat untuk 2025 itu pasti akan tercapai di masa pandemi ini tercatat ada dua perawat di Sulawesi Utara yang gugur dalam tugasnya di garda terdepan akibat terpapar COVID-19. Saat ini di Sulawesi Utara ada sekitar 12 perawat yang terus berjuang menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Paul Baule melaporkan untuk Kawan Wa TV.